こんにちは野菜の日チャンネルです今日は家庭でも簡単に作れる栗大福をご紹介しますもちもちで柔らかい牛皮は電子レンジで簡単に作ることができます皮にも栗の甘露煮を入れて栗尽くしで贅沢な美味しい大福になります最後までぜひご覧くださいまず牛皮を作ります耐熱ボウルに白玉粉と砂糖塩を入れます分量の水の三分の一を入れて白玉粉の粒を潰しながら混ぜていきます一気に水を入れてしまうと白玉粉の粒が潰れずに残ってしまいますので注意してくださいボウルの内側にすりつけながら粒を潰します残りの水を一気に入れてよく混ぜます粒が残ってしまった場合は目の細かいザルなどでこしてください。ラップをして六百ワットの電子レンジで二分加熱します。加熱している間に粒あんを6等分に分けて中心に栗の甘露煮を入れて丸めておきますラップを使うと手を汚さずに丸めることができます粒あんは1個あたり 25g で計量してください牛皮に入れる栗の甘露煮は5ミリ角に刻んでおきます加熱が終わった牛皮を取り出してみると半分くらい固まっていると思いますゴムベラでしっかり混ぜて粘りのある状態にしてくださいラップをして電子レンジで2分加熱します。バットやまな板などに片栗粉をたっぷり振っておきます。2回目の加熱が終わって取り出すと。透明感が出て、柔らかい状態になっていると思います。耐熱ボウルがかなり熱くなっているのでやけどに気をつけてください固めのゴムベラで粘りが出るまで30回ほど混ぜてくださいゴムベラが柔らかいと混ぜにくいので木ベラやしゃもじなどに変えていただくのがおすすめですしっかり混ぜることで透明感とツヤが出ますだんだんと粘りが強くなって重く感じられると思いますここで栗の甘露煮を加えて混ぜ手早く取り出します
片栗粉をたっぷり振った上にできるだけ広がらないように取り出してください。ボールに貼り付いた牛皮はカードを使うときれいに取ることができます。牛皮の表面にも片栗粉をたっぷりのせて持ち上げて全体につけますこの時片栗粉がたっぷりついていても中に染み込むことはありませんので心配いりません片栗粉が少ないと手に貼り付いて扱いにくくなります厚さを整えてカードで6等分に切り分けます切り分けた生地の上下と断面にも片栗粉をたっぷりつけて余分な粉を払います生地の中心に栗を包んだあんをのせます周りの生地を少しずつ寄せるようにしながら包んで最後は貼り合わせて留めますもう一度たっぷりと片栗粉をつけ貼り合わせた部分を下にして形を整えます生地がベタベタするときは片栗粉をたっぷりつけてください包み終わった後に余分な片栗粉をはたいて落とせば大丈夫です生地の中心に栗を包んだあんをのせます周りの生地を少しずつ寄せるようにしながら包んで、最後は貼り合わせて留めます。貼り合わせた部分を下にして、片栗粉をたっぷりつけて形を整えます。竹などで表面の片栗粉を払ってから召し上がってくださいこの大福は翌日も柔らかいままで美味しく召し上がっていただけます出来たてを冷凍すれば自然解凍で柔らかい状態に戻りますすぐに食べきれないときは冷凍がおすすめです柔らかくとても美味しい栗大福になりますつぶあんに栗が一粒丸ごと入っていますのでとっても贅沢です。美味しい栗大福をぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画も。ぜひご覧ください。